আমি কথা বলবো বাংলাদেশ বিষয়ে বলি আমাদের আজ কথা ছিল দাস অ্যান্ড লার্ন চ্যানেলের যে আজ মঙ্গলবার যেহেতু আজ আমরা ম্যাথমেটিক্স এবং বাংলাদেশ বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলবো তো তারই রেস ধরে আমরা এখন বাংলাদেশ বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলবো আমরা আজ আমরা বাংলাদেশের যে প্রাচীন জনপদ ছিল যে প্রাচীন জনপদগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশ বিশেষ নিয়ে গড়ে হয়েছিল সেই প্রাচীন জনপদ নিয়ে আজ কথা বলবো আমরা জানি যে বাংলাদেশে প্রায় পনেরোটি অথবা তারও বেশি প্রাচীন জনপদ ছিল এবং যার এখন সব স্বপ্ন নিদর্শন পাওয়া না গেলেও আমরা বিভিন্ন প্রাচীন পুস্তিকাতে আমরা এর নিদর্শনগুলো দেখেছি এখনও পর্যন্ত আমরা কালের সাক্ষী হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন স্থাপনা দেখে আমরা এই জনপদগুলো নির্ণয় করতে পারি যাই হোক বেশি কথা বলাবো না আজ আমি প্রথম থেকেই কয়েকটা জনপদ সম্পর্কে এবং কোন এলাকার ব্যক্তি এই জনপদগুলো বিস্তৃত ছিল সে অঞ্চলগুলো আমি আজকে বলবো প্রথমে আমরা এদিকে আমরা জনপদের নাম লিখেছি এটা হচ্ছে বঙ্গ জনপদ সবচেয়ে বেশি যেটার আমরা নাম পেয়েছি এবং যে এলাকাটা সবচেয়ে বেশি অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল সেটা হচ্ছে বঙ্গ জনপদ এবং সেটা বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল থেকে শুরু হয়ে বাংলাদেশের মধ্যবঙ্গ এবং ইভেন পূর্ববঙ্গের দিকে বিস্তৃত ছিল সেটা হচ্ছে কুষ্টিয়া যশোর নদিয়া শান্তিপুর ঢাকা ফরিদপুর ময়মনসিং আমরা এই এলাকা থেকে খেয়াল করে দেখতে পাবো যে কুষ্টিয়া এবং যশোর হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিমের জেলা এবং সেখান থেকে নদিয়াও হচ্ছে কুষ্টিয়ার আর একটা নাম শান্তিপুর ঢাকা এবং ফরিদপুর হচ্ছে মধ্যবঙ্গের এবং ময়মনসিং হচ্ছে পূর্ববঙ্গের জেলা বাংলাদেশের দেন আমরা যাবো রাঢ় রাঢ় জনপদটি বাংলাদেশের আসলে নাই বলতে গেলে এই জনপদটি বাংলাদেশের যে এরিয়াটা এই এরিয়াটাতে নাই এটা পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চল ব্যাপী এই রাঢ় জনপদটি রয়েছে দেন হচ্ছে সমতট সমতট বাংলাদেশে আমরা জানি কথাটা শুনলে বুঝতে পারি যে পলি পড়ে পড়ে যে অঞ্চল হয়েছে সেটা হচ্ছে সমতট আমরা জানি যে কুমিল্লা নোয়াখালী এই এলাকাগুলো অনেক আগে থেকে একটু নিচু ছিল এবং এখনও আমরা জানি যে সাধারণত সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে সবচেয়ে নিচু জেলা যদি আমরা জানি সেটা হচ্ছে নোয়াখালী এবং এই নোয়াখালী জেলাটা পলি পড়ে পড়ে হয়েছে এবং এই জনপদটা সমতটের আন্ডারে রয়েছে এরপর হচ্ছে বরেন্দ্র বরেন্দ্র বগুড়া পাবনা ও রাজশাহীর অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত এরপর হচ্ছে সপ্তগাঁও সপ্তগাঁও আসলে খুলনা এবং তার সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল নিয়ে গঠেছে গড়ে উঠেছে অর্থাৎ সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে বাগেরহাট সাতক্ষীরা পিরোজপুর এই অঞ্চলটা পুণ্ড্র আবারও আমরা আসি পুণ্ড যেখানে রয়েছে বগুড়া রাজশাহী রংপুর এবং দিনাজপুরের অংশ বিশেষ এরপরে রয়েছে হরিকেল হরিকেলে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম ত্রিপুরা সিলেট এক কথায় আমরা যদি হরিকেলটাকে খেয়াল করি দেখতে পাবো পাহাড়ি এলাকাটাই আসলে হরিকেলের অন্তর্ভুক্ত এবং সেটা পার্বত্য চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিতরে তিনটা জেলা আমরা জানি বান্দরবন রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি এবং চট্টগ্রাম ত্রিপুরাও অনেক পাহাড় আছে আমরা জানি ত্রিপুরার রাজধানী আমরা জানি আগার আগারতলা সেটাও অনেক পাহাড়ি এলাকা পাহাড়ি বেষ্টিত এলাকা সিলেটের ছোট ছোট পাহাড় এলাকা দেন হচ্ছে আরাকান আমরা আরাকানের নাম শুনলে মায়ের মায়ের নাম আমাদের মনে আসে আসলে এই আরাকান যে জনপদটা এটা কক্সবাজার থেকে শুরু হয়েছে এবং বার্মা বার্মা হচ্ছে মায়ানমারের প্রাচীন নাম এর কিয়দংশ এবং কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ অঞ্চল কর্ণফুলী নদী আমরা জানি এমন একটা নদী যেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের একদম সর্বদক্ষিণের একটা জায়গা কক্সবাজারের কোল ঘেসে এটা রয়েছে এবং চন্দ্রদ্বীপ সমগ্র বরিশাল জুড়েও রয়েছে চন্দ্রদ্বীপের জনপদের অন্তর্ভুক্ত এই বরিশালে এখন যে কয়েকটা জেলা যেমন পটুয়াখালী বরগুনা ভোলা এবং বরিশাল নিজেই এরা চন্দ্র চন্দ্রদ্বীপ জনপদের আওতাধীন এর পাশে গৌড় গৌড় আবারও সে রাজশাহী নওগা নাটোর মালদহ পশ্চিম দিনাজপুর বেসিক্যালি গৌড় জনপদের ম্যাক্সিমাম অঞ্চলই কাভার করেছে এই রাজশাহী নওগা নাটোর মালদহ এবং পশ্চিম দিনাজপুর কিন্তু বাংলাদেশের নয় এটা কিন্তু ইন্ডিয়ার অঞ্চল বিশেষ এবং দেন হচ্ছে বিক্রমপুর বিক্রমপুর আমরা জানি যে মুন্সিগঞ্জের আগের নামই হচ্ছে বিক্রমপুর এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হচ্ছে বিক্রমপুরের আওতাধীন এবং এই পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বলতে আমরা মানিকগঞ্জকে বুঝি 
এরপর কামরূপ যে এলাকাটা আসলে বাংলাদেশে অল্প অংশই পড়েছে বাকি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পড়েছে বাংলাদেশের শুধুমাত্র রংপুর জেলাটা এর আওতাধীন পড়েছে বাকিগুলো হচ্ছে জলপাইগুড়ি যেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে এবং এটা দার্জিলিংয়ের পাশে একটা জেলা এছাড়া আসামের কামরূপ জেলাও এই কামরূপ জনপদের ভিতরে পড়েছে ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা তথ্য হচ্ছে যে রাজশাহী একটা কনফিউজিং এখানে রাজশাহী রয়েছে বরেন্দ্র আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার পুণ্যনগরীতেও রয়েছে রাজশাহী এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার এখানে গৌড়র ভিতরেও রয়েছে রাজশাহী তো আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছি রাজশাহীর বিভিন্ন অংশ টুকরো টুকরো ভাগ হয়ে বিভিন্ন জনপদের ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল যাই হোক ভিওয়ার্স আমরা আসলে আজকে জানানোর চেষ্টা করলাম যে জনপদ এবং এই এখান থেকে কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারটা যদিও আমরা এটা প্রিলিমিনারির জন্য পড়লেও এটা রিটার্ন পরীক্ষার জন্য বিসিএস রিটার্ন পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা এটাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করব এবং এটা বারবার দেখলে এবং ম্যাপ মিলে মিলে পড়লে এটা অনেক কাজ দেয় আশা করি আমার ভিডিওটা বারবার রিপিট করে যদি তোমরা দেখো তাহলে এটা অনেক উপকৃত হওয়া সাথে সাথে আমি রিকোয়েস্ট করছি আমার চ্যানেল টাস্ক অ্যান্ড লার্নে সাবস্ক্রাইব করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ